হেরা বদতি কপিল হরি শুনা মহাহতি একবিধ মাত্র পুনু নির্গুণ ভকতি ও জ্ঞান কর্মে তীর্থে ব্রতে নকিয়া মন সুদৃহ বিশ্বাস লয়ু মুহূত হরণ এ রাম মূর গুণ গণ কস্রবনে তেটি ক্ষণ নিষ্কামে মুহূত যাই নিমজয় মন এ রাম নির্গুণ ভকতি এহি কহিল বুজাই মই হমে ইটু ভক্তি এরা সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত দিলে ভগবন্ত পুরুষর অবতরণ হয়েছিল এই মত্রধামলে চৌবিশ বার অর্থাৎ চতুবিংশতি অবতার এই চৌবিশ বার অবতার ধারণ করার ভিতর এক অবতার হল কপিল অবতার কপিল রূপে ভগবন্ত পুরুষে কদম ঋষির ঔরসত তেরার ধর্ম পত্নী দেবসতীর গর্ভত অবতরণ করলে আর অবতরণ করার পাছত মাতৃ দেবসতিয়ে তেরার পুত্র কপিলর আগত নিজর মনের ভাবনা প্রকাশ করেছে যে সে মূর পুত্র তোমার পিতৃ কদম ঋষিয়ে মোক কই থই গেছিল এই বলি যে ইমান দিনে কদম ঋষি অর্থাৎ মূর স্বামী হেনো মূর সৎসংগ আছিল কিন্তু এই যে তুমি ধরা ধামলে আহিলা সেই কারণে মূর স্বামীয়ে মোক কলে যে মূর হেনো সৎসংগ এটার তুমি প্রাণ পুত্র কপিল এই বলে কই মূর মন থাকা সংশয় তোমার আগত প্রকাশ করবলে কই তোমার পিতৃ বানপন্থী হয়ে গুছি গল সেই সূত্রে সে মূর পুত্র কপিল তোমাক মানে মূর মনের মাজত থাকা সংশয় ছেদ করবর তোমার পিতৃ কদম ঋষির আজ্ঞা পালন করে মানে তোমায় সৎসংগ বলে আশ্রয় গ্রহণ করছো গতি তুমি মোক কৃপা করবানে কপিল এই বলে মাতৃ দেবসতিয়ে নিজর মনের ভাবনা প্রকাশ করেছে অকমান আগত ছবি চন্দ্রভাগীর জড়িয়ে এই ছবি ছবি চন্দ্রভাগীর জড়িয়ে অকমান আগত সিদ্ধান্ত দিছিল যে পুত্র ভক্তি নামৰ কিবা ভাগ বোলে বস্তু হেনো জীবই আশ্রয় করিব পাৰিলে এই সংসারৰ পৰা মুক্তি নে কি কিবা ভাগ পাই বোলে কিন্তু সেই ভক্তিনো কি মুক্তিনো কি ভক্তিনো খাই নে পিন্ধে ভক্তিনো কিমান প্রকারৰ ভক্তি কৰিলেনো জীবৰ কি হ'ব কেনে ধৰণেনো গতি পাব বা মুক্তিনো কি আদি আদি কথাখিনি তুমি মোক বুজাই দিবানে পুত্র এই বলে মাতৃয়ে সিদ্ধান্ত নিজর মনের ভাবনা প্রকাশ করলে আর পুত্র কপিলে মাতৃর আগত সংশয় ছেদ করবর সিদ্ধান্ত কলে 
যে ভগবন্ত নিগদতি ধন্য ধন্য মহামতি মনোর নন্দিনী মূর মাও ভাল তজু ভৈল মতি সংসার তরিলা আতি তুষ্ট ভৈল দেখি তজু ভাব হি মাতৃ তুমি ধন্য তুমি ধন্য মাতৃ কিয়নো তুমি মূর আগত ইতিমধ্যে যি কথা সুধিলা যি কথা অবতারণা করিলা এই জ্ঞান যদি কেনবাক জীবই লাভ করিব পারে তুমি নহয় মাতৃ জীবর পরম গতি ই নিশ্চিত গতি মাতৃ তোমার আগত মানে কব লাগিব কিয়নো ইয়াত কেবল তোমার স্বার্থ জড়িত হয়ে থাকা নাই ইয়াত উড়ন বুড়ন গজন ভ্রমণ চারিমুঠি জীবর মুক্তির কথা জড়িত হয়ে আছে সেই কারণে মানে তোমায় ইয়ার সদ উত্তর প্রদান করিম সেই মাতৃ তুমি শুনা ভক্তি বহুবিধ বলে তুমি ভাবিছা কেনক বহুবিধ আর সেই বহুবিধ ভক্তির নাম কি কি জানা নাই মাতৃ ভক্তি তিন গুণর ওপর নির্ভর করে ভক্তি তিন প্রকার বিভক্ত হয়ে আছে মা তামসিক ভক্তি তম গুণর ওপর নির্ভর করে রাজসিক ভক্তি রজ গুণর ওপর নির্ভর করে সাত্বিক ভক্তি সত গুণর ওপর নির্ভর করে কিন্তু মা এই তিন প্রকারে ভক্তি ভাগ করোতে করোতে প্রত্যেক প্রকার ভক্তি অধম মধ্যম উত্তম অধম মধ্যম উত্তম অধম মধ্যম উত্তম এনে ধরনে তামসিক ভক্তির ন প্রকার রাজসিক ভক্তির ন প্রকার আর সাত্বিক ভক্তির ন প্রকার সমান একা আশীবিধ ভক্তি এক বহুল সংখ্যা এটা পোৱা যায় মা গতি ভক্তি তুমি বহুবিধ নে এবিধ তুমি যে মোক জানিবলে বিচারিছা ভক্তি বহুবিধ হয় মা কিন্তু বহুবিধ কেনেকে তোমার আগত কৈছো শুনা একাশীবিধ কেনেকে ভক্তি তামসিক ৰাজসিক সাত্বিক ন ন প্ৰকাৰ কৰি একাশীবিধ ভক্তি পোৱা যায় আর এই একাশীবিধ ভক্তি সমান নাম তো কি জানা নে মা এই একাশীবিধ ভক্তি সমান সগুণ ভক্তি মা বেদর কর্ম ধর্ম আপনি মই জীব মনুষ্য নামর জীব যে পালন করেছো ইয়াত দুটা মার্গ নির্ধারণ করেছে এই দুটা মার্গর নাম হল এক প্রবৃত্তি মার্গ আর দুই হল নিবৃত্তি মার্গ এটা প্রবৃত্তি মার্গ মানে হল সগুণ ভক্তি সকাম কর্ম সমান আগম পন্থা সমান সগুণ ভক্তি বলে কোয়া হয়েছে আগম পন্থা মানে বিভিন্ন দেব দেবীক উপাসনা করা দেব দেবতাক উপাসনা করা সকাম কর্ম মানে দেব দেবতাক উপাসনা করার মূল কারণ হল আপনি মই কিবা এটা বিচারি এই হল সকাম ভক্তি আগম পন্থা সগুণ ভক্তি সমান প্রবৃত্তি মার্গ বলে কোয়া হয়েছে ইয়াত জীবর গতি নাই তার বিপরীতে আমি কি পাও সে মাতৃ এই একাশীবিধ ভক্তি সগুণ ভকতি এহি একাধিক আশীবিধ আবে কহু নির্গুণ ভক্তি সে মা সগুণ ভক্তি হল একাশীবিধ ইয়ার বিপরীতে এক ভক্তি আছে যার নাম হল নির্গুণ ভক্তি মা সেই নির্গুণ ভক্তি যদি আপনি মানে জীবই কপিল ভগবন্ত মাতৃ দেবহতীক দিয়া উপদেশর জড়িয়ে আশ্রয় করিব পড়ো তাহলে পরম গতি ই নিশ্চিত শাস্ত্র আমার সিদ্ধান্ত দিছে সে মা তুমি শুনাচন শুনেও ক সভা সদ তৃতীয় স্কন্ধর পদ বুঝিও ক ভক্তির নির্ণয় সগুণ ভকতি যত করি তাঙ্ক পরিহার নির্গুণক করিও আশ্রয় বলে সিদ্ধান্ত দিছে এটা সগুণ ভক্তি একাশীবিধ আপনার মোক করবলে কে নে এরি দিবলে কে সিদ্ধান্ত দিলে করি তাঙ্ক পরিহার 
সেই একাশীবিধ সগুণ ভক্তি ত্যাগ করা কি গ্রহণ করবা নির্গুণ ভক্তি গ্রহণ করবা ভক্তি মা এবিধ যার নাম হল নির্গুণ ভক্তি এটা নির্গুণ ভক্তি করবলে এভাগি ফকরা যোজনা আছে আমি জানো সমস্তজনে কম বেশি পরিমাণে বাটত দিবা জেং ভকতলে দিবা ঠেং ধর্মলে দিবা পিঠি তেহে যায় বৈকুণ্ঠলে উঠি এটা আপনি মানে নিজক প্রত্যেকে সুধিব লাগিব যে বৈকুণ্ঠলে যাবলে মন আছে নে নরকলে যাবলে মন আছে এই তো নিজের নিজের চিন্তা মানে পরম গতি নে অধুগতি কোনটু লাগে আমাক তেতিয়া আমায় সিদ্ধান্ত দিলে বাটত দিবা জেং বাট মানে এই নির্গুণ ভক্তি জ্ঞান মার্গ সগুণ ভক্তি জ্ঞান মার্গ আর কর্ম মার্গ এই দুই মার্গক আপনি মানে জেং দিব লাগিব মানে ত্যাগ করিব লাগিব ভকতলে দিবা ঠেং একান্ত ভকত হবে নির্গুণ কৃষ্ণ রগুণ গাঁয়ে সদা বসিয়া যথা বৈকুণ্ঠকু পরিহরি যোগীরু হৃদয় এরি থাকা হরি সাক্ষাতে তথা ভগবন্ত কত আছে একান্ত ভক্তর সংগত একান্ত ভকত সকলে কি করে কেবল এক দেব একেও একত বিদে নাই কেউ এই নির্গুণ ভক্তি মার্গ আশ্রয় করে এটা আপনি মানে ভকতর সংগ পালো বলে যে কোনো ভকতর সংগলে যান নাকি বিষ্ণু ভকতর সংগ লই বা প্রথমত গুরু মানি শুশ্রষা করবা ভাল মত এটা আপনি মানে বিষ্ণু ভকত হয় নে নয় এই তো আমি জানিবলে চেষ্টা করিব লাগিব আমি হরি ভকত হয় নে নয় এইটুকে যদি আজিল আমি বিশ্লেষণ করা নাই তেতিয়াহলে আপনার মূর আশ্রয়লে অহা আপনার মূর পুত্র কন্যা বুয়ারী নাতি নাতি নিয়ে জানো পরম গতি পাব নিজেও গতি পাব নো এক শরণীয়া হব নার কারণে আক আপনার মূর ভকতর সংগত ধূপ ধূনা বন্তি জ্বলাই ঘোষা গাই গাই সেবা করা সেই আশ্রয় করিব বিচরা নাতি নাতিনী বুয়ারী পুত্র কন্যা সম্বন্ধীয় জীববিল পরম গতি লাভ করিব করবেন যদি আপনি মানে একান্ত ভকত হবপরা নাই সেমা ভক্তি এবিধে তুমি মনত রাখিবা এই এবিধ ভক্তি নাম হল নির্গুণ ভক্তি এটা নির্গুণ ভক্তি কার নাম বলে সুধিলে আমি সমস্ত জনাই উত্তর পাও সে কৃষ্ণ তুমি মাত্র চৈতন্য স্বরূপ নৃত্য সত্য শুদ্ধ জ্ঞান অখণ্ডিত আওর যতে কই তো তোমার বিনোদ রূপ সরাচর মায়ারে কল্পিত সত রজতম তিন গুণত প্রথম সৃষ্টি জীব কি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তার মানে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের গাকী রূপে যি তিনজনে পালন দায়িত্ব ল আছে সেই তিনজন সত রজতম তিন গুণত আবদ্ধ হয়ে আছে মানে মায়াত পরি আছে সেই কারণে সে কৃষ্ণ তুমি মাত্র চৈতন্য স্বরূপ নৃত্য সত্য শুদ্ধ জ্ঞান অখণ্ডিত কেবল তুমিহে সত্য বাকি অসত্য কেবল তুমিহে নৃত্য বাকি অনিত্য কেবল তুমিহে শুদ্ধ বাকি সমস্ত অশুদ্ধ আওর যাতে কই তো তোমার বিনোদ রূপ এটা আপনার মূর হৃদি পদ্মত পরমাত্মা নাই নাকি আছে নয় ছাগলী নামর চারিঠেঙিয়া জন্তুর গাত শরীরত কি ভগবন্ত পরমাত্মা নাই নাকি আছে মাছ নামর সেই জীবটুর মানে শরীরট পরমাত্মা নাই নাকি আছে নয় গতি প্রত্যেক জীবরে পরম আত্মারূপে ভগবন্ত হৃদি পদ্মত প্রকাশমান হয়ে আছে যদিও আওর যতে কই তো তোমার বিনোদ রূপ তোমারই রূপ এইবিল আমি সমস্ত জনা সরাচর মায়ারে কল্পিত আপনি মানে মায়াত পরি আছো তজু গুণ নাম হরি কেবল নির্গুণ মাত্র সে প্রভু তোমার নামহে কেবল নির্গুণ আওর সমস্ত গুণ মানে এতে ক জানিয়া হরি তোমার নাম ক মাত্র করিল হার কৃপা মানে সেই কারণে সে প্রভু আমি জানিল 
তোমার নামেই কেবল যিহেতু নির্গুণ আমি তোমার নামকহে আশ্রয় করছো প্রভু তুমি আমাক কৃপা করা এটা সেই নামক আশ্রয় করবলে যাওতে আপনি মনে কেনে কেনে ধরনের সাবধান হব লাগিব। আর সেই নামকেই যে আমি আশ্রয় করিব লাগিব। এই সমস্ত খিনি কথা আমি শাস্ত্র সন্মতে জানিবলে বুঝিবলে আমি সাধু সংগর আশ্রয় করিব লাগিব। এই কারণে শোনা সভা সদস্য নেরিবা শাস্ত্র নয় হরি গুণ ভাগবত সার ভাগবতর হার হরি গুণ হে আর এই হরি গুণ ভাগবতর হার কত পাম সাধু সংগত পাম সাধু সংগ অনুসরা শ্রবণ কীর্তন করা পরিহরা পাখন্ড আচার মানে বাটত দিবা যে পাখন্ড আচার বিল আপনি মনে ত্যাগ করব বাটত জেং দিব ভকতলে দিবা ঠেং আপনার মূর চরণ যুগল জড়িয়ে শরীর তত্ত্বক ভকতর সঙ্গলে লই যাবলে প্রত্যেক মুহূর্ততে আমি চিন্তা করি থাকিব লাগিব। নোৱাৰা দিনা নাই আৰু। কিন্তু পৰা দিনাও যদি আপুনি মই সেই ইচ্ছাটো নকৰো তেতিয়াহলে সেইটোয়ে আমাৰ অপরাধ ৰৈ যায় তেনে তেনে ধৰণে। তাৰ পাছত ধৰ্মলে দিবা পিঠি বা গুৰুলে দিবা পিঠি দুই ধৰণে প্ৰচলিত হৈ আছে ধৰ্মলে দিবা পিঠি মানে কি ধর্মক কর্মক গর্বক চুরি ডাকি বুলহু রাম রাম ধর্ম ত্যাগ করা কি ধর্ম পালন করেছা বাদ দিয়া যার যেন জাতি ধর্ম মাত্র করে যি জাতির যি ধর্ম বলে বেদশাস্ত্র আমাক সিদ্ধান্ত দিলে মহামুনি বেদব্যাসে এখন বেদক মানে এভাগ বেদক চারি ভাগ করে পেলালে ঋগবেদ যজুবেদ অথর্ববেদ হামবেদ কিন্তু মূলত বেদ এভাগে আসিল কিন্তু ব্যাসদেবে চারি ভাগ করে পেলালে তারপর চৈধ্য শাস্ত্র ওঠর পুরাণ করে পেলালে তারপর এই সমস্ত খিনির মধ্যে জীবই যি নীতি নিয়ম ধর্ম বলে পালন করিব লাগে বলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র এই চতু বর্ণ বা চারি জাতির জি যার যুক্ত ধর্ম বলে এই শাস্ত্রবিল আমাকে কই দিলে এই সমস্ত খিনি ধর্ম আপনি মনে ত্যাগ করে কেবল সর্বধর্ম পরিত্যজ মা মেকং শরণ ব্রজ অহং রাম সর্ব পাপেভ্য মুখ্য স্বামী মা সুস হে অর্জুন ও সর্বধর্ম এরি এক শরণ সাক্ষাত সুদৃহ বিশ্বাসে সখী লয়ু কত এ রাম নকরিবা ভয় হেরা করু অঙ্গীকার সমস্ত পাপতে মই করিব উদ্ধার সে পার্থ সে উদ্ধব চিন্তা নকরবা তুমি সমস্ত পাপ হব বলে ভাবিছা যদিও তুমি ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম এরি থই যদি মুঠ সুদৃহ বিশ্বাসে আশ্রয় করলে তুমি পাপ হব বলে যদি ভাবিছা তেতিয়াহলে মই তোমায় অঙ্গীকার করে কো সমস্ত পাপর উদ্ধার করে দিম ইমান কৃপা করিম করিম বলে কই থাকা ভগবান কোন আছে কেবল ঈশ্বর কৃষ্ণ হে বাকি তো দেব দেবতা সকলে আমাকে তেনে ধরনের কোয়া এজুকা ঘোষাও আপনি মানে নাম ঘোষাটো পড়বলে পয়া নাই কীর্তন গ্রন্থটো পড়বলে পয়া নাই গীতা শাস্ত্রটো পয়া নাই ভাগবতটো নাই পয়া যদি আপনার সবে কোরবাত পাইছে না জানো আমি কিন্তু আজিলেকে নাই পয়া গতি কেবল কৃষ্ণদেবেহে জীবক কল্যাণ করবর অর্থে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে আছে এনেকে আহা মই কৃপা করি। এনেকে আহিলে মই কিন্তু তোমায় যেনেকে কৃপা করিব লাগিব বলে তুমি ভাবি আছা মই নকৰো কিন্তু আদি আদি ধরনের শাস্ত্রে আমার সিদ্ধান্ত দিছে গতি সে মাতৃ তুমি শুনা নির্গুণ হল কেবল ঈশ্বর কৃষ্ণর নাম আর সেই নির্গুণ নামক আপনি মই আশ্রয় করবর 
কপিল ঈশ্বরে মাতৃ দেবহূতিক সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত দিলে বদতি কপিল হরি শুনা মহাহতি একবিধ মাত্র পুনু নির্গুণ ভকতি সেই মাতৃ ভক্তি বহুবিধ নহয় দে তুমি মনত রাখিবা ভক্তি হল কেবল এবিধ যার নাম নির্গুণ বলে কোয়া হয়েছে এটা নির্গুণ ভক্তি করবলে যাওতে আমি তেনে ধরনের করিব লাগিব যে ধর্মক কর্মক গর্বক চুরি ডাকি বুলহু রাম রাম বলে গেছে সকলখিনি ত্যাগ করিব পারিব লাগিব কেবল আপনি মই এক দেব এক হেউ একত বিনে নাই কেউ বলে গেছে এটা সে আপনি মানে করছো নাই নিজেও সুধিব লাগে আমার তো সমাজ ব্যবস্থার সকল আমি জানোয় যদি অনাসঙ্গী বলে কোনো ব্যবস্থার মাজত অনুষ্ঠান করে শঙ্কর সংঘ ভকত সকল নাহে শঙ্কর সংঘ ভকত সকলে যদি কিনা অনুষ্ঠান করে অনাসঙ্গী সকলে যাবলে টান পায় আদি আদি ধরনের চিন্তা কেনবাকে যদি শৈক্যা বাপক নাম প্রসং করবলে নামট প্রস্তাব করে দিয়ে বাকি তিনজনমান নামাচার্য যদি অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়ে আসিল লাহেক উঠি গুছি যায় এই তো আমার সমাজ নিয়ম চলি আছে কিন্তু সেই সকল নামর আচার্য বা নাম লগা বাপ আই ভকত সমস্ত উপদেশ দি থাকে যতে ততে নথাকেও হরি নাম রত্ন মহন্ত দোকানী করে রাখে মহাযত্ন আন দেব ধর্ম দূরতে তেজিয়া কৃষ্ণত ভকতি করা এনে এনে ধরনের উপদেশ দি থাকে কিন্তু দি থাকার পাশে কি করে থাকে এই কিন্তু চাব লাগিব আন দেব ধর্ম দূরতে তেজিয়া বলে উপদেশ নাম ঘর মজিয়াত দি থ গল আকৌ সেই জনাই গে সরস্বতী পূজার দিনা বরতাল বজায় বজায় নাম প্রসং করে থাকে আন দেব ধর্ম দূরতে ত্যাগ করবলে কাক উপদেশ দিল আমি দিব লাগে আমাক নিজে নিজক শাস্ত্রটু নিজকে উপদেশ দিবলে কে আমি দিল সমাজ বাকি সকল পালন কিন্তু আমি এজনেও করবলে চেষ্টা নকল এই তো আমার অপরাধ হয়ে আছে গতি সেই মাতৃ ভক্তি এবিধ ভক্তি নাম হল নির্গুণ জ্ঞান কর্মে তীর্থে ব্রতে নকরিয়া মন সুদৃহ বিশ্বাসে লয়ো মুহূর্ত শরণ এটা জ্ঞান মার্গ আর কর্ম মার্গক আশ্রয় নকরিবা মানে বাটত জেং দিয়া বলে কলে ধর্মলে দিয়া পিঠি মানে অকমান আগতে কোয়া হল ধর্মক কর্মক গর্বক চুরি ডাকি বুলহু রাম রাম তেহে যায় বৈকুণ্ঠলে উঠি তেতিয়াহে সেই জীব বৈকুণ্ঠলে যাব পাবা এটা গুরুলে দিবা পিঠি বলে কোতে বোলে গুরু পাহরি যাব লাগিব নাকি নহয় আমাক এনে ধরনে কে যেতিয়া আপনি মানে গুরুজনক দর্শন পাম সেই গুরুজনক দর্শন পার লগে গুরুক আমি পিঠি দেখাই দিব লাগে আমার পিঠি আমি কেনকে দেখাম গুরু এনেকে ঘুরি দেখাম নাকি নহয় আপনার মূল পিঠি গুরুজনাই তেতিয়াহে দেখা পাব যেতিয়া আপনি মই গুরুক চরণত সেবা নিবেদন করিম তেতিয়া গুরুয়ে আপনার মূল পিঠিভাগ দেখা পাব তার মানে গুরুক সেবা করবলে কে তেতিয়া আপনার মূল ভক্তি হব গুরু আশীর্বাদ দিব হব বোপায় উঠা উঠা বলে নহলে ও হরি ও রাম বলে কই পদ্মমুখ সন্তে কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করে এক সুন্দর আশীষ প্রদান করে দিব সেই কারণে গুরুলে দিবা পিঠি তেতিয়াহে বৈকুণ্ঠলে যায় উঠি বলে কে এটা আমি তো সেটুকে করবলে টান পাও এনে এনে ধরনের সমাজ ব্যবস্থার চিন্তা আমার অলপ হলেও খেলিমেলি হয়ে আছে এই খেলিমেলিখিন আমি অকমান ভাল করে লোবলে চেষ্টা করিব লাগে সেই মাতৃ মূর গুণ গণক শ্রবণে তেতিক্ষণে নিষ্কামে মুহূর্ত যাই নিমজয় মন এটা মূর গুণ নাম শ্রবণ কীর্তন ভকতর সংগ যদি আশ্রয় করে তেতিয়া জীবই লাহে লাহে এদিন দুদিন কই এখোজ দুখোজ কই মূর নাম শ্রবণ কীর্তন করোতে করোতে একান্ত ভকতর আশ্রয় করোতে করোতে সেই জীব সকাম কর্ম যদিও করে আছে যদিও সকাম ভক্তির মাজত আছিল কিন্তু সেই জীব লাহে লাহে নিষ্কাম মার্গর ফালে আগবাহি যাব পারে এটা আমার অপরাধটো হয়ে আছে এইটু সকাম কর্ম করে থাকোতে 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 সকাম কর্ম মাজতে সোমাই থাকিল নিষ্কাম কর্ম কথা পাহরি থাকিল কেনকে নিষ্কাম কর্ম আর সকাম কর্ম এটা চিন্তা আছে যেটা আপনার মূল পিতৃ মাতৃ পরলোকগামী হয় ছমাহর মূরত কিনা যে কর্ম করো ছমহিয়া 
বছরে কর্মত যে কর্ম এটা করো বছরি গিয়া এই কর্মটো আমি কেতিয়া করো যেতিয়া পিতৃ মাতৃ পরলোকগামী হয় কারণ নহলে করো নাই পিতৃ মাতৃ পরলোকগামী নাই হওয়া তেতিয়া আমি করো নে নকরো সেই কর্মটো ঈশ্বর সেবা কর্ম করো নাই নকরো তার মানে সকাম আর নিষ্কাম কর্মর পার্থক্য সেইটোয়ে আপনি মানে ছুটি নপাও চাকরির কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমি চাকরির পরে ছুটি নপাও ছুটি নোপার কারণে অজুহাত এটা দেখাই দিও কি পিতৃকর্ম ভাগ করব এই মিছা কথাটুক আমি চাকরির পর ছুটি ল তারপর আমি কি করো যদি মাঘ মাহটু আহে বহাগ মাহটু আহে সেই মাহতে আপনার মোট পিতৃ বা মাতৃ পরলোকগামী হয়েছিল কারণে ইষ্ট মিত্র কুটুম্বক ফুনা ফুনি করে হলেও সেই বহাগ মাহতে বিহু বলেও আর পিতৃ মাতৃর পরলোকগামী হওয়া হেতুকে এখার নাম অনুষ্ঠান আমি করিব বিচার তার মানে সকাম কর্ম বলে গেছে আমি তেতিয়াই জানিব লাগিছিল যে যেতিয়া পিতৃ মাতৃ পরলোকগামী হল পরলোকগামী হওয়ার লগে লগে আপনি মানে দশ নম্বর দিনট দহা বলে এভাগ কর্ম করল এগারো নম্বর দিনট একাদশ দিবস বলে এভাগ কাজ করল তারপর রাতিলে চৈধ্য প্রসঙ্গ করল হাজারী ঘোষা পাঠ করল বারো নম্বর দিনট তৈল ভোজন করল তারপর আপনার মোট গৃহর মধ্যে যেটা ভকতর আগমন নহয় আর তেতিয়া আমার অন্তর কেনেকা লাগে ভকতর সংগ কৃষ্ণ নাম নাই পা অন্তর স্বাভাবিকতে আকৌ পুনের দুঃখে ভরি পড়ে গতি সেই দুঃখর পরিত্রাণ পাবর আপনি মানে জীববিল কেবল ঈশ্বরক ভজনা করবলে নিজ স্বার্থভাবে নিষ্কাম কর্ম করবলে আমার শাস্ত্রই বারে বারে সিদ্ধান্ত দি আছে এয়া আমি পালন করছো নে নাই করা আমি চিন্তা কিন্তু ভাল ধরনের করব নির্গুণ ভকতি এহি গহিল বুঝাই ময় হমে ইটু ভক্তি এরা এরি নাই সে মাতৃ মূল ভক্তি হল কেবল নির্গুণ যি নির্গুণ ভক্তিক আশ্রয় করলে জীবই মুখ পাব কিয়নো মই নির্গুণ ভক্তির লগতহে থাকো মই হমে ইটু ভক্তি এরা এরি নাই আমার শাস্ত্র এই বলে কলে নাকি সগুণ ভকতি এহি কহিল বুঝায় মই হমে ইটু ভক্তি এরা এরি নাই এই বলে তো নাই কোয়া তার মানে সগুণ ভক্তির লগত মই না থাকো মা মই থাকো নির্গুণ ভক্তির মাজ গতি আমি জীববিল যদি সগুণ ভক্তি একাশীবিধ ভক্তি করে থাকি তাহলে ঈশ্বরক কোনোবা দিনে পাম নাকি নপাও কিন্তু এই সগুণ ভক্তির মাজে আপনি মানে সর্বপ্রথম আহিব লাগবই তার মানে সকাম কর্ম সর্বপ্রথম করিব লাগিব করার লগে লগে মানে আমি ভাগবত কীর্তন দশম ঘোষা রত্নাবলী অধ্যয়ন করিব লাগিব অধ্যয়ন করার পাছত তাক আমি বিশ্লেষণ করিব লাগিব বিশ্লেষণ করলে যেটা আমি বুঝি পালো অকমান হলেও যে কৃষ্ণকে সত্য মিছা হবে আন জানি জ্ঞানী গণে করে হৃদয়তে ধ্যান কৃষ্ণই সচা কেতিয়া বুঝি পাইছিল বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীত থাকোতেই বারান্দাত যেটা প্রার্থনা করেছিল কি বলি সকুয়ে জানো আমি ব্রহ্মা আদি করে জীব যত রাম 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 মায়া সজ্জা মাজে আশ্রয় ঘুমতি যায় ধর্ম জ্ঞান তেতিয়াই পাইছিল সকুয়ে নাই পোয়া বলে আমি কোনো কব ন কিন্তু ধর্মর জ্ঞান পালো গুরু পরিচয় পালো পালো শঙ্করদেব পরিচয় পোয়ার পাছতো আপনি মানে যেটা বি এ এম এ পাস করল পাস করে যি শঙ্কর গুরুজনার রচনা খে লিখি মেট্রিক পরীক্ষাত পঁচিশ নম্বর ভিতর পঁচিশ নম্বর পাই উত্তীর্ণ হয়েছিল সেইজন গুরুর যি ধর্ম কর্ম নিয়ম আমি তেতিয়াই পড়ি আছিল ভাল ধরনে বি এ পাস করল এম এ পাস করল ডিগ্রি এটা ললো লোয়ার পাছত সরকারের চাকরি নপাল লোন এটা ললো নহলে কারোবারপর ধার ঋণ করে হলেও তিনিআলি চারিআলি চুকতে দোকান এখন দিল দোকান ধূপ ধুনা সদায় জ্বলাও নহয় ফটো কার রাখিল 
কৃষ্ণদেব নে বিশ্বকর্মা নে লক্ষ্মী ফটোখন রাখিল নে গণেশর ফটোখন রাখিল যদি গণেশর ফটোখনতে আপনি মানে ধূপ ধুনা জ্বলাই আসো বারান্দাত প্রার্থনা করেছিল নয় ব্রহ্মাকে ধরে তিদক দেবতা মায়াত পরি আছে জর বলে আমি বুঝি পাল চৈতন্য কোন হে কৃষ্ণ তুমি মাত্র চৈতন্য কৃষ্ণ ফটোখন কিয় নলগালো ধূপ ধুনা জ্বলাবলে এই তো আমি নিজ সুধিব লাগে এনে এনে ধরনের ধর্মর জ্ঞানও আমি পাই আছো আর ঈশ্বর জ্ঞানও আমি ঈশ্বরক চিনি পয়ার মার্গ আমি কম বেশি পরিমাণে সকুয়ে তেয়ারপর পাই আছো এটা শঙ্কর গুরুজনায় কলে এক কৃষ্ণদেব করিও ক সেও মাধব গুরুজনায় কলে শাক্ত ধর্ম বিভিন্ন দেব দেবতাক পূজা অর্চনা করা যাক মণিকাঞ্চন সংযোগ শঙ্কর মাধবর মিলন এটা আপনি মানে পালন করে আসো কোন ধর্ম বিভিন্ন দেব দেবতাও পূজা অর্চনা করছো কৃষ্ণ নামেরে আকো বাকি কৃষ্ণদেবক উপাসনা করা নিয়ম তো নামগৃহর মধ্যে আপনি মানে পালন করে আসো গাই আসো কি বলে পদ্মমুখহন্তে শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জানা যেন কল্পতরু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু এটা আমার পরম গুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব হয় শঙ্করদেবে বিভিন্ন দেব দেবতাক পূজা করবলে কলে নাই কোয়া নয় এটা আমার উঠি অহা যুবক সামে কি করো দিহানাম বলে এখার নাম আমি ভাদ মাহ প্রায় গাই থাকো কত গাঁওকে শিবরাত্রির দিনাও গাও কত গাঁওকে বিশ্বকর্মা পূজা দিনা তো কথাই নাই চারিটামান যদি প্রগ্রেম করব কি হয় তিন হাজার চারি হাজার মান পয়সা পকেটলে আহি যায় কারণ প্রগ্রেম কেটে আমি লোয়া হয় যে দশ হাজার পনেরো হাজার মান টাকা প্রত্যেকটা প্রগ্রেম লোয়া হয় দুঘন্টা এঘন্টাকে গতি প্রগ্রেমরপর দশজন মান লড়াই আমি অন্তত এমাহ মান ধুন চলি পরাক পাঁচ হাজার ছহেজার মানক আমি উপার্জন করবো এটা দিনতে এটা এই ব্যবসায় হয়ে আছে আপনার মোট ধর্মর নাম এই তো শুদ্ধ সত্য মার্গ বলে শাস্ত্রই কে নাকি নাই কোয়া আপনি মানে শঙ্কর গুরুজনার রচনার জড়িয়ে ইমান সুন্দরকে ধর্ম জ্ঞানও লাভ করল আকৌ সে বিশ্বকর্মা মূর্তিটোর আগত গাই দিলোগে জয় গুরু শঙ্কর কি সর্বগু না কর সর্বগুণর আকর যা কেড়ি নাহি কে উপাম যাগ অন্যজনের তুলনা করবল আর দ্বিতীয়জন গুরু আমার নাই সেইজন গুরুয়ে কি দেব দেবতাক পূজা করবলে কলে নি নাই কোয়া নয় রচনাখনতো এবারও আমি নপালো তার পছতো গুরুজনাক বদনাম করি করি আপনি মানে সেই নিয়মবিল পালন করে আসো সেই কারণে ভকতলে দিবা ঠেং তার আগত বাটত দিবা জেং বলে কলে তার মানে শগুন ভক্তি পরিহার করবলে কলে এটাই শগুন ভক্তি পরিহার যেতালে করব নিম তালে আপনার মূর ভক্তি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিব করবেন আর ঈশ্বরকো নপাও বলে কপিল ঈশ্বরে মাতৃ আগত কলে নির্গুণ ভক্তি এহি কহিল বুঝায় মই হমে ইটু ভক্তি এরা এরি নাই বলে কে গতি আমি শগুন ভক্তি আচরণ করিম নে নির্গুণ ভক্তি করিম নিজর নিজর কথা হালুক্য স্বামী প্রিয় মূর হারুই পয়াবর সাজুর্য সহিতে মুখ পান সরু চিকর ও মূর সেবা বিনে আক কদাপি বৈষ্ণবে মই যাচি দে যদি তথাপি নল হে মাতৃ যি জীবই মূর নির্গুণ ভক্তিক আশ্রয় করিব সারথি করে লব সেই জীবই পাঁচ প্রকার মুক্তি অনায়াসে লাভ করিব পারিব মা সেই পাঁচ প্রকার মুক্তির নাম হল শালুক্য সামীপ্য সারুপ্য সাজুর্য আর মুখ্য বা নির্বাণ এই পাঁচ প্রকার মুক্তি কোনে পাব শগুন ভক্তি আশ্রয় করা জনে নাকি নহয় নির্গুণ ভক্তি যা আশ্রয় করলে এটা নির্গুণ ভক্তি আপনি মানে করবলে যাওতে 
প্রথম সগুণ ভক্তিকে আশ্রয় করিব লাগিব এটা সগুণ ভক্তি কেতিয়া আশ্রয় করিল যেটা পিতৃ মাতৃ পরলোকগামী হল এটা পিতৃ মাতৃ পরলোকগামী হওয়ার কারণে আপনি মানে তিনদিন তিলনি কর্ম করল দশ দিন দহা কর্ম করল এগারো দিন কাজ করল বারো দিন তৈল্য ভোজন এই নিয়ম কেটা পালন করল ভাগবত শাস্ত্রয় আমাকে এবারও কোয়া নাই কেটা নিয়ম পালন করব লাগবই বলে এটা আমি চিন্তা করলে উত্তর পাও ভাগবতে সিদ্ধান্ত দিছে যে ধুন্দুকারী আর গু কর্ণ নামের একটি সুন্দর কাহিনী ভাগবতে আমায় উপদেশ ভাবে প্রদান করেছে গু কর্ণই তেরার ভাতৃ ধুন্দুকারীর প্রেত আত্মা মুক্তির অর্থে সাত দিন মানে সপ্তাহজোড়া ভাগবত শ্রবণ কীর্তন অনুষ্ঠান পালন করেছিল সেই সূত্রে তিন নম্বর দিনটোর মানে তিন নম্বর দিনটো তিলনি কর্মভাগ করে চারি নম্বর দিনটোর পৰা দহ নম্বর দিনটলে গৃহস্থি ঘরত ভাগবত পাঠ এক আধা বা এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা হলেও তিন চারিজন ভকত লগ লাগি উপদেশমূলকভাবে ঈশ্বর কৃষ্ণর নামত সেই গৃহস্থি ঘরের বাপ আইক সেবা করবলে সুবিধা প্রদান করে আর দুশ চল্লিশ ঘন্টাল জীব মানে পরলোকগামী হওয়া যে আত্মা সেই আত্মা সেই গৃহস্থি ঘরের পানী পুটা নামের স্থানত পড়ি থাকে পড়ি থাকি ঈশ্বর সেবা ভকতর চরণ ধুলা পাম বলে বারে বারে আশা করে থাকে পুত্রসকলে হরি সেবা করার জড়িয়ে এই সংসারের পরম গতি পাব আশা করে এই হয়তো জীবিত কালত সেই কর্ম নকৰিবও পাৰে কিন্তু পুত্র কন্যায় সেই শাস্তির পৰা। অর্থাৎ নরকগামী হওয়া সেই পিতৃ মাতৃ নামৰ পুণ্যাত্মাক পরলোক মানে বৈকুণ্ঠলে পঠিয়াব সেয়া এক মার্গ বা ব্যবস্থা শাস্ত্রে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে দুশ চল্লিশ ঘন্টা মানে দুশ চল্লিশ ঘন্টা মানে উত্তরটো হল দহ দিন এদিন চৌবিশ ঘন্টাকে দুশ চল্লিশ ঘন্টা দহ দিন সেই দিনটলে ভাগবত পাঠ এঘন্টা হলেও গৃহস্থি ঘরত করাটো শাস্ত্রে আমার সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিছে কোনোবাই নাই পড়া সেটা বেলেগ কথা কিন্তু ইচ্ছা নোযাত হল কিন্তু সকাম কর্ম ইচ্ছা যদি আপনার মোট নাই ইচ্ছা যাওয়াটো হল কিন্তু নিষ্কাম কর্ম নির্গুণ ভক্তিত ই সোমাই পড়ে তারপাশতে কোয়া হল একাদশ দিবস এখার নাম করা হল দিন আর রাতে চৈধ্য প্রসঙ্গারু নাম ঘোষা মানে হাজারী ঘোষা পাঠ হয় সন্ধ্যা সময় এটা কর্ম করা হয় গৃহস্থি ঘরে কি খার মাস খাওয়া এটা ব্যবস্থা করে পালন করে নিয়ম এটা খার মাস মানে কি এই বলে যদি আমার সোধা যায় উত্তরটো কি তার মানে দহ নম্বর দিনটলে গৃহস্থি ঘরে ব্রত এটা পালন করে আসিল তেল টেঙা নেখায় সেই কারণে ব্রতটো আজির পৰা তোমরা হবে পালন করিব নালাগে তোমরা হবে তেল টেঙা মারি খাব পাৰিবা বুলি নিয়মটো ভকতে গৃহস্থী বাপ আই সকল সিদ্ধান্ত দি দিয়ে যার নাম হল খাৰ মাছ খোৱা বুলি কয় এটা খার মাস খাওয়া ব্যবস্থাটো করবলে কলে মানে আক এই নহয় তুমি সন্ধ্যা সময় খাবা এই বলে আক নাই কোয়া কোনো ভকতে নকয় সন্ধ্যা সময় খাই দিয়া বলে কারণ রাতিলে চৈধ্য প্রসং আছে তারপর নাম ঘোষা হাজারী ঘোষা পাঠ হব মাছে মাংস খাই দিয়া মানে চা গল তারপর চৈধ্য প্রসং করার কোনো অর্থ নাই সমাজ আমি সকুয়ে জানো কিন্তু সেই নিয়মটুকে আপনি মানে পালন করে আছো বারো নম্বর দিনটোত কি করে তৈল ভোজন মানে খার মাছ খাওয়া নিয়মটা বারো নম্বর দিনটোতহে আছে ভকতর সংগত সকুয়ে একলগে খাবপরা ব্যবস্থাটো তেল টেঙা মারি আগদিনাই যদি গৃহস্থিয়ে খাই পেলায় সন্ধ্যা সময় পাঁচদিনালে রয়ে থাকি ভকতে কিনা অর্থ আছে জানো পায় বারো নম্বর দিনটো কর্ম নকলেও আপনার মো কোনো দুঃখে নুচুয়ে যদিহে তেল টেঙা সন্ধ্যা সময় খাবই পারে রাতে চৈধ্য প্রসং হাজারী ঘোষা পাঠ করলেও কোনো লাভ নাই গতি সেই কর্ম নকলেও কোনো অপরাধ নহয় চিন্তাটা আমি ভাল ধরনের করব তারপর কেখার নাম করা হয়েছিল তিনিখার নাম করা হয়েছিল এটা তিনিখার নামত আমি সকুয়ে জানো উপদেশও প্রদান করো 
যে এক নামে যত পাপ সংঘরিতে পারে ততে ক পাতকি পাপ করিতে নপারে এবার কৃষ্ণ নামত আশ্রয় করা জীবর সিমান পাপ খন্দন হয়ে যায় যান পাপ এজন মহাপাপিয়ে জীবিত অবস্থাত করবই নয় বলে কে এটা তেনে ধরনের পাপ খন্দন হওয়া সেই নাম বৈকুণ্ঠর পরমঙ্গল নাম বরতাল বজাই বজাই ভকত সকলে কেবার গাল দহা দিনা এবার একাদশ দিবসর দিনা কাজর দিনা দিনত এবার গায়ন বায়ন দিহানাম সমস্ত খিনি হল রাতিলে আকো এবার চৈধ্য প্রসং তিনবার গাল ভকত এটা আপনি মানে চুয়া খেদিব নিল নাকি পারিল নে নিল চিন্তা করলে উত্তর পাও কি ছমাহলকে ছমহিয়া তো নোজালে কি কি বলে কথা নিয়ম এটা বান্ধি থাকলো যে তোমাল নামঘরলে নেযা বা ছমহিয়া নোজালে তোমাল ভকতর সঙ্গলে নাযা বা তোমাল গৃহত ভকতর সেবার ভাগবন্ত নামর অনুষ্ঠান ছমাহলকে বছরক লোক তোমালে নাম গৃহর মধ্যে করিব নিবা তার মানে উত্তর তো ওলোটাকে ভাবি দিয়েছ তিনিখার নাম ললো ছমাহলকে চা খেদিব নিল উত্তর তো কি হব তার মানে আমি ভকত সকলে নাম খা ভুলকে ললো আমি তেনে ধরনে বুঝি পাওয়া গেছে যে ভুলকে লোয়ার কারণে আপনি মানে নামেরে চা খেদিব নিল এইটে আমি বুঝি পাওয়া যায় গতি আমি সমাজ পালন করে থাকা নীতি নিয়ম শাস্ত্রই আমার কত কোনো কেন ধরনের কে চিন্তা করলে আমি উত্তর তেনে ধরনেই পাও যে এক ক্ষণ মানে যুক্ত শুনই কৃষ্ণ কথা তার বিনে আবর জীবন যায় বৃথা কৃষ্ণ নাম যখন সময় শুনিম আপনি মানে সেই সময় যদি মৃত্যু হবল হয় পরম গতি লাভ করবেন যদি নুহু নুহু থাকো শ্রবণ নক থাকো কীর্তন নক থাকো সেই সময়খিন আপনি মই পরলোকগামী হলে আমার অধুগতি বলে কে এটা ছমাহলকে আমার ভকতর সঙ্গলে যাবলে বাধা দি দিলে কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করবলে বাধা দি দিলে ভকতর সঙ্গ নপালো কৃষ্ণ নাম নপালো যদি পাঁচ নম্বর মাহটো আপনি মই মরি থাকো তেতিয়া কলে যাব বৈকুণ্ঠলে যাব পড়ি নে নরকলে যাব পড়ি পরম গতি লাভ হব নে আমার অধুগতি হব ভকত সকলে নিয়ম তো বান্ধোতে গৃহস্থী ঘরক অধুগামী দ্বার খুলিলে নে বৈকুণ্ঠলে যাওয়া পরম গতির দ্বার খুলি থাকিল চিন্তা তো আমি করিব লাগিব গতি শাস্ত্রে আমার যে সিদ্ধান্ত দিছে যে সে মাতৃ মূর নাম নির্গুণ ভক্তি যি জীবন আশ্রয় করে পাঁচ প্রকার মুক্তি অনায়াসে লাভ করবেন ছমাহলকে পাঁচ প্রকার মুক্তির পরা আপনি মানে জীবন আতরত রাখি থাকিল এই পাঁচ প্রকার মুক্তি কি শালুক্য সামীপ্য সারুপ্য সাজুর্য আর মোক্ষ বা নির্বাণ এটা শালুক্য মানে কি ঈশ্বরক এক ঈশ্বরতত্বক আশ্রয় করলে জীবর ক্রম অনুসারে শালুক্য মুক্তি হয় শালুক্য লোক মানে যোকত ভগবন্ত পরম ব্রহ্ম আছে এটা ভগবন্ত পরম ব্রহ্ম কত আছে চৈধ্যয় ভুবনের বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডর বাহিরে কি আছে এক স্থান আছে যার নাম হল বৈকুণ্ঠ বলে কোয়া হয়েছে সেই বৈকুণ্ঠ মায়া নাই অময়া বলে কোয়া হয়েছে সেই অময়া স্থান বৈকুণ্ঠ পরম আত্মা পরম ব্রহ্ম থাকে সেই লোকত আপনি মানে জীব আত্মা থাকিবলে পাম বলে সিদ্ধান্ত দিছে হা লক্ষ্য দুই নম্বরতে গেলে হা মিপ্য সেই লোকত ভগবন্ত যে স্থানত আছে তার কাশতে আসনখন সেই জীবই ভক্তির বলত থাকিবলে পাব বলে সিদ্ধান্ত দিছে তিন নম্বরতে হা রূপ্য ভগবন্তর যূপ শ্যাম বরণিয়া সেই রূপর গাকী সেই জীব হয়ে যাব পড়ি যদি হে ঈশ্বরক ভক্তি করিব পারে চারি নম্বরতে গেলে হা যুজ্য ভগবন্তর যল শক্তি বীর্য সেই বল শক্তি বীর্যর গাকী সমান সমান গাকী হয়ে যাব পড়ি সেই জীব যি ভগবন্ত ভজনা করে তারপর মুখ্য 
जी परम गति क्या अर्थात जीव आत्मा परम आत्मा विलीन हो जाए इतना चिंता करूँ जो जीवन केनो शालुक्य सामुप्य सारूप्य सजुर्य और मुख्य निर्माण केने के क्यनो पाला है तार उत्तर तो अकमान आगते कैल निर्गुण भक्ति जाते आपुनी मैं तक अकमान सकाम भक्ति लगे दिलूँ सी कारण निर्गुण भक्ति करोते सकाम भक्ति निर्गुण भक्ति अपनी मैं आश्रय कर समान समान कर दियार कारण भगवंत पुरुषे अकमान अकमान कृपा तेने बरषण कर तारे पितृ मातृ अर्थे बसरेक मूरत की नाम एषार कर ये नामक आश्रय नामक आश्रय करना मूल एक बारे कृपा नक ना कृपा कि भगवंत करपार फल एने एने जीव लाभ कर शास्त्र नीतिगत नाम चिंता कर वास्तव पृथ्वी जरिए एने बुझ विद्यालय एश नम्बर परीक्षा बहि दियार पास त्रिशर चौरास नम्बर क्या छात्र जदि पाए तृत्य विभाग उत्तीर्ण है पंचलिश ऊनाषाठी नम्बर पाले द्वित विभाग उत्तीर्ण है षाठाशी नम्बर पाले प्रथम विभाग उत्तीर्ण है आशिर पर एश भर पाले विषय तो लेटार नम्बर पाले सक्षम है तेने कि आम जी पद सृष्टि कर विद्यालय जैसे सी नम्बर आउटाले आनी छात्र छात्री प्रथम द्वित तृत्य भाग कर ठीक तेने भगवंत आपुनी मैं जीवन भक्ति करोते भक्तर मूल्यांकन हल शालुक्य सजुर्य सारूप्य सामीप्य और मोक्ष प्राप्ति सिद्धान दिखे इतना ये मुख्य प्राप्ति ये मुख्य प्राप्ति दी पारे कमी बुझिल केवल कृष्णदेवे नारे कई जो चिंता करूँ तैयार उत्तर पाँ महादेव शिवशंकर कैसे कि बोली ए राम मई हर ब्रह्मांद्र जत देव गण मुख कारू एक हेरा ब्रह्मा ओ मैं स्वयं हर मान शिव हो तुम ब्रह्मा हो और तुम इंद्र के धरी त्रिदश देवता हो आम जीवन मोक्ष प्राप्ति घटा दु नो नथापि तो कलिजुगर जीवे कि जानने ओ तम्र काम कति दीब कलित मलिन लोक इहांके पूजीब हेरा ब्रह्मा हेरा इंद्र तथापि तो कलिजुगर मलमती मनुष्य विले कलर कराल ग्रास पड़ी अधर्मी अनाचारी हो जी तो मुख्य प्राप्ति स्वयं आम देवब नो आम मूर्ति एभग बन बन बाह का पितल सोन रूप मणिमुकुटा आदि आम मूर्ति बन बन दिन रात सेवा पूजा कर जीवर जान परम गति लाभ हम नी स्वयं महादेव शिवशंकर तार पास मैं जो पथटक अवलम्बन करूँ ओम गणेशाय नम ओम विश्वकर्माय नम ओम सरस्वती माताय नम आदि आदि जो नियम पालन करूँ तुम्हारे मैं सकाम भक्त मजद शगुण भक्त मजद आश्रय करण भगवंत पुरुषक आश्रय नक परम गति लाभ नारीम इतना आम जन दिनवे गल और आम आशी बसरिया नब्बे बसरिया देवता एने के भाविल जनबा आम दिनवे गोल और दिना 
ए तुम लोग उठी हा जुबक सामे अकन मान ভাল ধরনে জ্ঞান তো লুয়াছন তেতিয়াও অন্ত তো আমি পরম গতি পাম কেনে কে পাম ও জারো পুত্র হবে ওই তো হরি তো হরণ লয়া হরি গুণ গাওয়ে শুদ্ধ ভাবে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদীর জল কপিয়া পিতৃগণে ত্রিপিটি ক পাওয়ে এটা আপনার মূল পিত পরলোকগামী হওয়া পিতৃ মাতৃ সকলে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু খাই খাই পরম তৃপ্তি লাভ করিব কোনে দিয়া আপনার মূল এরি থই যা পুত্র নাতি উত্তরাধিকারী সকলে যেতিয়া হরি দিব আপনার মূল অর্থে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু তেতিয়া শাস্ত্র কৈছে আমি সেই বিলাক পরলোকত খাই খাই পরম তৃপ্তি পাম বলি সিদ্ধান্ত দিছে এটা আক সকাম কর্মর কথা আহে নিষ্কাম কর্মর কথা নহয় এই আমি আউতালে আনি মাত্র কথাখিন কোয়া হয়েছে এটা সেই পদ্ধতির আমি যদি চিন্তা করে চাও তেতিয়াহলে আমি বারো যি করল করল আশি বছরিয়া নব্বই বছরিয়া দেউতা সকলে এটা আমার পুত্র সকল আমি কি দি থ যাব লাগিল যার পুত্র হবে ওই তো কত ওই তো মানে ইয়াত কি করিব লাগিব হরি গুণ গাওয়ে শুদ্ধভাবে হরি গুণ শুদ্ধভাবে গাব লাগিব কেতিয়া কেনেকে হরিত হরণ লোয়ার পাছত এটা আপনি মানে নিজকে সুদিব লাগে যুবক সকলে যুবতী সকলে আমি হরিত হরণ লো নে নাই ল যদি হরিত হরণ ললো তাহলে আক সরস্বতী পূজার দিনা গেলে তালে গলো যদি হরিত হরণ ললো তাহলে তিন গাড়ি আছে কারণে বিশ্বকর্মা পূজা ভাগ কেলে করল এই তো আমি ভাল ধরনের নিজে নিজক সুধিব লাগিব গাড়ি কেখন আছে আমার দরকার নাই যদি আমি হরিহরণিয়া তেতিয়াহলে বাকি আন দেব ধর্ম আমি দূরতে ত্যাগ করিব লাগিব এক নম্বর হরিহরণিয়া হলো হরি গুণ গাওয়ে শুদ্ধভাবে হরিত হরণ ললো কিন্তু হরি গুণ শুদ্ধভাবে নাই গোয়া মানে বিশ্বকর্মা দিনা ঈশ্বর নাম ললো সেই কারণে হরি গুণ গোয়াটো আপনার মূল শুদ্ধ মার্গ আচরণ করা নাই হওয়া বলে সিদ্ধান্ত দিছে তেতিয়াহলে আপনার মূল পুত্র এরি থ গলুয়ে মত্রধাম আপনি মানে কর্ম অনুসারে স্বর্গ নরক বৈকুণ্ঠ জলে গলো গলো আর নিজের কর্ম অনুসারে কিন্তু তাতো গে আপনি মানে কই ফুরব বিচারি চা মত্রধাম আমার পুত্র সকলে আমার অর্থে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু অর্পণ করেছে আমি খাই খাই পরম তৃপ্তি পাইছো এই বলে বুকু ফিন্দা আমি ইজনে সিজনক কই আসুগে স্বর্গত গই কিন্তু তার কারণে উপর উপদেশ তো দিলে যার পুত্র হবে ওই তো হরিত হরণ লোয়া হরি গুণ গাওয়ে শুদ্ধভাবে আমার বিপরীত তো হয়ে আছে হরিত হরণ নলয়া হরি গুণ নাগাই শুদ্ধভাবে হয়ে আছে আমার আমার পুত্র সকল আমি সেই বিশেষ সত্য কথা তো আমি সিদ্ধান্ত দিবপরা নাই কারণে আপনি ময়ো বৈকুণ্ঠলে যাবগে নো আকো আপনার মূল পুত্র সকলেও হরি সেবা শুদ্ধভাবে নকরার কারণে আপনার মূল পুত্র সকলো অধুগতি যায় বলে শাস্ত্রে আমার সিদ্ধান্ত দিছে যি পুলি আপনি মই রোপণ করছো সেই পুলিট আপনি মই ভাল ধরনে শিকাব লাগিব যদি নিশিকাও তেতিয়াহলে নিজেও অধুগতি গলো আর পুত্র কন্যাও অধুগতি গল এটা শিকাইছো নে নাই হে কোয়া প্রমাণ কোন দিনা পাও বার এগারো নম্বর দিনট প্রমাণ পাও কেনে চাকরি থাকা সন্তান চাকরিরপরা আহিব আর ও হেওগি সেবা করব হল পুত্রই অষ্টাঙ্গে দীঘল দি পরি দিলে ও কিনা আশা গা আক গায় নে বারো নেগাই ঘোষা জোকা নেগাই প্রার্থনা ভাগ নেগাই গাঁরে ददायदेव बरदेवता सम्बन्धी एजने गाय दी लगे तैयार तलमूर्क जेने तेने भूले शुद्ध और गाबले चेस्ा करूँ तेनार मूर हे पुल पुलिक अपनी मैं भल निशिकार कारण अपनी मैं जब नो जो कैसे शास्त्र আপনার মূল পুলিট ভাল ধরনের রোপণ নকরার কারণে সেই পুলিও যে স্থানলে যাব লাগে তাত গিয়ে আর কোনো দিন নাপাই গই বলে শাস্ত্রে আমাকে বারে বারে সিদ্ধান্ত দিছে সেই কারণে আমি সকুয়ে কথাখিন চিন্তা করিব লাগিব যে আমার শাস্ত্রে কি করবলে কে কি নকরবলে কে এরা মূর সেবা বিনে আক 
কদাপি বৈষ্ণবে মই যাচি দেও যদি তথাপি নলে মূর একান্ত ভকত সকল এই এই প্রকার মুক্তিবিল প্রদান করো যদিও সে মা মূর একান্ত ভকত সকলে এইবিল গুরুত্ব নিদিয়ে তার মানে নাম ঘোষা শাস্ত্রই সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত দিলে মুক্তি তো নিস্পৃহ যেহি ভকতক নম জীবই যি ভকতে মুক্তিও বাঞ্ছা নক কিন্তু এটা বস্তু বিচারে কি রহময় মাগুহু ভকতি রসের পরিপূর্ণ ভগবন্ত পুরুষের নাম শ্রবণ আর কীর্তন মহাভক্তিত রস যুক্ত বলে কে এই রসের পরিপূর্ণ মহাভক্তি শ্রবণ কীর্তন ভকতে কেবল বিচারি ফুরে এই শ্রবণ কীর্তন অনুষ্ঠান ভক্তি পালন করবলে যাওতে মাহ প্রসাদর হরাই অর্পণ করছো নে নাই করা বর এটা চিন্তা করে নাথাকে ঘুরি যাওতে কেরিবেগ এটা প্রসাদর টুপুলা এটা নিছো নে ঘরলে দুটা নিছো এইবিল ভকতে চিন্তা করে নাথাকে যেটা গুয়া পান ভাগ বিসর্জন দিয়ার পাছত চারি পাঁচজন ভকতে মিলি ভাগ ভাগ করে লোতে দশ টাকাকে পড়ব নে পঞ্চাশ টাকাকে পড়ব এইবিল গুরুত্ব দি নাথাকে কেবল একান্ত ভকতে হরি সেবা করে যে মুক্তিত নিস্পৃহ যেহেতু সেই ভকতক নমু সেই ভকতজনে এটা বিচারে সে হল রসময় মাগুহু ভকতি রসের পরিপূর্ণ অমৃতময় কৃষ্ণ নামর শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি আমি পাইছো নে নাই পা যদি পাইছো তালে আপনি মানে হাজার টাকা খরচ করে গলেও উভতি আহোতে কিন্তু আপনি মই অমৃত মহাভক্তি লাভ করে আছো পরম আনন্দর গড়াকি হয়ে আছো যদি ভাবি আহো অনুষ্ঠানলে গলো এই তো অকল আপনার হবর কথাকে কোয়া নাই আমি সমস্ত জানাই নিজে নিজে চিন্তা করিব লাগবে গরিহাগর খনামুখর পর আমি আহিল আপনার হবে মাতিলে কিয় কারণে মাতিলে কৃষ্ণ নাম ভাগবত কথা প্রকাশ করবলে আমি তো আপনার হব কোয়া হয়েছে যে আমি নিজের বলবলে একু নাই আপনার হবে আশীষ প্রদান করার কারণেহে আমি এখন বহি কৃষ্ণ নাম প্রকাশ করা হয়ে আছে ইয়াত ভুলও হয়েছে কেতবা শুদ্ধও হয়েছে কিন্তু এই যে মার্গ ভক্তি মার্গ আচরণ করবলে আমি আহিল গাড়ি খত কিনা এটা খরচ হয়ে আছে কিন্তু এই খরচটি আপনার হবে আমার ঘুরি যাওতে দিবও পে নিদিবও পে তো তাকে ল যদি আমি চিন্তা করে থাকো যে আমুক অনুষ্ঠানলে গলো নিদিলে নহে আমাকে এইটু তেতিয়াহলে আমি কীর্তন আর শ্রবণ মহাভক্তি লাভ করার পরা নির্গুণ ভক্তি আমি অকণমান হলেও কোরবাত ভুল হয়ে গেছে পালন করবলে যাওতে ইয়াতো সকাম ভক্তি মার্গটো কিন্তু সোমাই গেছে যদিহে আমি পয়সাটুক গুরুত্ব আরোপ করে অনুষ্ঠান ভাগিলে আহিব বিচার তেতিয়াহলে ইয়া সকাম ভক্তি মার্গতে অলপ হলেও চুই যায় সেই কারণে আপনি মানে সমস্ত জানাই এইবিল এরাই চলি লাগে কেনক গৃহস্থী ঘর এই একাদশ দিবস বা তিন দিনের কল কর্মর দ্বারা দ্বাদশ দিনের কর্মর দ্বারা একাদশ দিবসর কর্মর দ্বারা আমি সুন্দরভাবে তেরা সমস্ত উদ্ধার করে দিব পড়ো দুটকা চারি টাকা সহায় করে ভগবন্তর নাম শ্রবণ করায় এইটোহে আমাক নির্গুণ ভক্তির মার্গ শাস্ত্রই বারে বারে সিদ্ধান্ত দিয়ে আছে তাকে নকি আহিব সময় আমি বোলে আমুক ঘর সেদিনা হেরা পঞ্চাশ টাকাকে পড়ছিল কালি আক আমুক ঘর দশ টাকাকে পড়লে তিনটা লড়াই চাকরি করলে দশ টাকাকে পড়লে হেরা এইবিল যদি আলোচনা করে থাকো তেতিয়াহলে আপনার মূর সেই বরতাল বজায় বজায় করা নাম প্রসঙ্গর কোনো অর্থ কিন্তু না থাকি সেই কারণে আমি নিজক ভাল ধরনে বিশ্লেষণ করব লাগবে আমি কি বিচার লাগে আমি কি বিচার আছো সময়খিনি যথেষ্ট হয়েছে একেরাহে কথাখিনি কই থাকায় হয়েছে কৃষ্ণ তিন বাজি গল আমি আর এভাগ অনুষ্ঠান করবগে লাগিব তাত তিন বজাত আমাকে যাবলে কিন হলেও আমি চারি বজা মানত পামগৈ বলে কোয়া হয়েছিল বারো যদি আপনার হবে কৃপা করে আমি অনুষ্ঠান ভাগি ইমানতে রখার ব্যবস্থাটো করা হোক বলে ভবা হয়েছে আসলতে আপনার হবে যে ধরনের আমাক বিচারিছে মরম স্নেহ আশীর্বাদ করেছে নিজের পুত্র বলে 
তেনেধৰণে বিভিন্ন সমাজৰ ভকত বৈষ্ণৱে আমাক কৃপা কৰিছে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে সেই সূত্ৰে আমি এদিনত অন্তত দুই তিনি ভাগমান অনুষ্ঠান কৰিব লগা হয় কিন্তু কৰিব লাগে আমি পৰাপক্ষত এটা মাহত ত্ৰিছ দিনত এদিন এদিনকৈ ৰাখি ৰাখি আমি পোন্ধৰটামান অনুষ্ঠানহে কৰিব লাগে নহ'লে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক সমস্ত জনাই জানেই আপোনাৰ হ'ব তথাপিতো আমি ত্ৰিছ দিনত ত্ৰিছটা অনুষ্ঠান কৰিব লগা হৈছে কিন্তু বৰ্তমান ত্ৰিছটা ঠাইত পঁয়ত্ৰিছ চৰি ছয়ত্ৰিছটামান অনুষ্ঠান কৰিব লগা হৈছে গতিকে স্বাস্থ্যৰ কথাখিনি জানে একেৰাহে বহি থাকিলে কেনেকুৱা লাগে সেইকাৰণে আমি সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে যে ভগৱন্তৰ নাম কৈ থাকিলেও শেষ নহয় শুনি থাকিলেও আমনি নালাগে তথাপিতো আমি বা এজনে আমাক কৈছিল যে প্ৰহ্লাদৰ কিবা এটা কথা তুমি কৈ থৈ যাবা বুলি সেই কথাটোকে কৈ আমি অনুষ্ঠান ভাগি আজি ৰাখিবৰ বাবে আপোনাৰ পৰা আজ্ঞা বিচৰা হৈছে যে শিশু প্ৰহ্লাদে সিদ্ধান্ত দিছিল দৈত্য শিশুসকলক মনুষ্যৰ আয়ুসত বৰিষ সংখ্যাত অৰ্ধেক বিফলে যায় জানিবা নিদ্ৰাত বৰিষ বিংশতি জানা যায় উমলন্তে নেও দশ যায় জানা ধন উপাৰ্জন্তে সৰ্বশেষে বৃদ্ধকাল বৰিষ বিংশতি একো কাৰ্য সাধিবেক নাহিকে শকতি হেন জানি শিশু হ'ব এৰা আন কৰ্ম ধৰিও কুমাৰ কালে ভাগৱত ধৰ্ম তাৰ মানে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাক সুন্দৰভাৱে সিদ্ধান্ত দিলে উপদেশ দিলে শিশু প্ৰহ্লাদে ক'লে যে মানুহৰ বয়সটো কলিযুগত এশ বছৰ ই শাস্ত্ৰসন্মত কোনোবাই পায় কোনোবাই নাপায় কিন্তু এশ বছৰ কেনেকৈ হয় যে কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰোঁতে কৰোঁতে যিমান সময় পায় সেই সময়খিনি এশ বছৰ বুলি কৈছে এতিয়া আপুনি মই বয়সটো যদি হিচাপ কৰি থাকোঁ এইটো এশ বছৰ কথা নাই কোৱা আকৌ এতিয়া তাতে এশ বছৰ পায়ো বৰিশ বিংশতি জানা যায় উমলন্তে তাৰ আগত অৰ্ধেক বিফলে যায় জানা উমলন আধা বছৰ আপুনি মই অজ্ঞান আন্ধাৰত শুই থাকোঁতে যায় বুলি কৈছে অজ্ঞান আন্ধাৰ মানে কৃষ্ণদেৱক ভজনা নকৰা যিখিনি সময় এই সময়খিনি অজ্ঞান আন্ধাৰ বুলি কৈছে বৰিশ বিংশতি জানা যায় উমলন্তে বিছ বছৰ ধেমালি ধুমুলা কৰোঁতেই যায় দহ বছৰ আমি এশ বছৰীয়া জীৱনটোত সুখেৰে সন্তোষেৰে খাবৰ বাবে এই শৰীৰটোক যি প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে ধন ঘটোতেই আপোনাৰ মোৰ যায় বুলি কৈছে এতিয়া শাস্ত্ৰই কৈছে বেদৰ গোপুত বিত্ত নাৰায়ণ বুলি কৈছে বিত্ত মানে ধন বেদৰ গোপুত ধন হ'ল কেৱল নাৰায়ণৰ নাম বুলি কৈছে সেই নাৰায়ণৰ নাম ধন আপুনি মই মোক কিনা কিনা প্ৰভু মোক কিনা কিনা আন ধন নলাগয় নাম ধন বিনা নাম ধন আপুনি মই আশ্ৰয় নকৰাৰ কাৰণে বাকী যি সময় অতিবাহিত কৰিছোঁ এই সময়খিনিক অজ্ঞান আন্ধাৰত পঞ্চাছ বছৰ শুই থাকোঁতে যায় বুলি সিদ্ধান্ত দিছে বিছ বছৰ ধেমালি ধুমুলা কৰিলোঁ দহ বছৰ ধন উপাৰ্জন কৰিলোঁ মহাত্মা গান্ধী মাৰকা থকাই পইচাটো কিন্তু নাম ধনক নিবিচাৰিলোঁ নিবিচৰাৰ কাৰণে সৰ্বশেষে বৃদ্ধকাল বৰিশ বিংশতি পঞ্চাছ বিছ সত্তৰ সত্তৰ লগত দহ ধন উপাৰ্জন কৰিলোঁ আশী এশৰ পৰা আশী বিয়োগ কৰিলে বিছ বছৰ থাকিল সেই বিছ বছৰটো বৃদ্ধকাল বুলি কৈছে একো কাৰ্য সাধিবেক নাহিকে শকতি সফল ডেকা হৈ থাকোঁতে অনায়াসে কৰিব পৰা কামটো শৰীৰটো বৃদ্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আপুনি মই অনায়াসে কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ এনেধৰণে এশ বছৰ গুচি গ'ল প্ৰহ্লাদে কি বুলি ক'লে যে হেন জানি শিশু হ'ব এৰা ন কৰ্ম সেই শিশুসকল এনেকৈয়ে তোমৰা খবৰ জীৱন সমস্ত মনুষ্যৰ জীৱন এদিন শেষ হৈ যাব গতিকে এই কৰ্মবিলাক ত্যাগ কৰি ধৰিও কুমাৰ কালে ভাগৱত ধৰ্ম বুলি কৈছে ভাগৱত ধৰ্ম আচৰণ কৰা এতিয়া ভাগৱত ধৰ্ম আচৰণ কৰা মানে হৰণ ভাগৱত ধৰ্ম আচৰণ কৰা মানে ভজন ভাগৱত ধৰ্ম আচৰণ কৰা মানে ভক্তি সদাচাৰ প্ৰাৰ্থনা বা নিষ্কাম এই চাৰি নামক আশ্ৰয় কৰি লোৱা এতিয়া এই চাৰি নাম আশ্ৰয় কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোৰ কি হ'ব সমস্ত ভূততে দেখিবেক আত্মসম বুলি কৈছে 
সমস্ত ভূতক আপনি মই আত্মসম জ্ঞান করিব পাৰিম ঈশ্বরক আপনি মই সমস্ত ভূততে দর্শন পাই যাম গতি এই ভাগবত ধর্ম আচরণ করবলে যাওতে প্রহ্লাদে উপদেশ দিওতে কলে নেকি এবারের কারণে হলেও ও দশ বছর শরণ নলবা দেই গুরুর ওসলে দশ বছর নজানি নাজাবা ত্রিশ বছর মানব পাছতহে যাবা তার কারণে কি করব বিয়া বারু করে লবা আক তার পাছতহে যাবা এই বলে কে নাকি নাই কোয়া নয় তার পাছত লাখুটি ডালত ভর দিবল হয়েছে আর বোলে ভজন তেতিয়াহে লবা গে এই বলে কে নাকি নাই কোয়া নয় শরণ ভজন ভক্তি সদাচার নিষ্কাম প্রার্থনা সে জীব যেতিয়াই মন গেছে তুমি তেতিয়াই গ্রহণ করিব পারা গুরুর আশ্রয় গুরুর আশ্রয় করি সেই চারি নাম গ্রহণ করার লগে লগে গুরুয়ে সুন্দরভাবে শিকাই দিব শিকাই দিয়া মতে আপনি মই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব লাগে। গুরুয়ে শিকাই দিয়া মতে আপনি মই রাতি বিছনাত যেতিয়া হোম সেই বিছনাত শোতে মানে আপনি মানে কেনকে শুব লাগিব। এই সমস্তখিনি নিয়ম আপনার মো গুয়ে শিকাই দিব যেটা রাতপা আপনি মানে গা তো টিয়াবলে যাম এই গা তো টিয়াবলে যাওতেও আপনি মানে কি নামে গা তো টিয়াব লাগিব সমস্তখিনি আমার শিকাই দিব শিকাই দিয়ার লগে লগে আপনি মানে সদাচারী এক জীবন অতিবাহিত করিব পারিম। গতি সদাচারী জীবন সদ আচারযুক্ত জীবন ভাগবতে আমার শুদ্ধ মার্গ দর্শন করাই দিছে গতি সদ আচারী জীবন যদি যাপন করবর আপনি মানে ইচ্ছা নক কেবল উশৃঙ্খল জীবন আন মার কাত খাও এই চারি শব্দ ব্রহ্মর মাজতে যদি আপনার মোট জীবন অতিবাহিত করে কেবল বিশৃঙ্খল জীবন পালন করে থাকো যেতালেকে আপনার মূর সন্তানক বিদ্যালয়ত নাম তো লগাই নিদি তেতালেকে বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আপনার মূর সন্তান দায়িত্ব লব নে নলয় নলয় কেতালেকে নাম লগাই নিদালেক ঠিক তেনে ধরনের ভগবন্ত ভক্তির পড়াশালী নাই নাকি আছে ভগবন্ত ভক্তি করবলে এভাগ পড়াশালী আছে সেই পড়াশালী হল ভকতর পড়াশালী সাধু সংগ মহন্তর পড়াশালী সেই সাধু সন্ত মহন্ত ভকতর সংগত ভক্তি করবলে আপনি মানে যেতালেকে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে শরণ প্রক্রিয়ার নাম তো লগাই নলম তার আগতে যদি মরি থাকো ভগবন্ত কেরাহিকেও নাচাই এটা ভগবন্ত কেরাহিকে নোসার লগে লগে অপ অর্জুনক সম্বোধন করে কহিসা দেব হরি অর্জুনক সম্বোধন করে ভগবন্ত পুরুষ পরম ব্রহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণ মহাহরিয়ে কে অপ দেব তাক ভজি শৈবেক পিখাজ বলে কে এটা অর্জুনক সম্বোধি বুলন্ত শ্রীহরি অর্জুনক সম্বোধন করে তার বিপরীতে কলে কলিত বৈষ্ণবী বিষ্ণু জানা নিষ্ঠ করি সে অর্জুন সে সখা কলিত বৈষ্ণবী বিষ্ণু কলিত ভকতেই ভগবান কলিত নরেই ঈশ্বর বলে কোয়া হয়েছে যদি অপদেবতাক ভজনা করা তেতিয়াহলে অপদেবতাক ভজনা করে শৈবেক পিখাস তোমরা হবে ঈশ্বরত আশ্রয় নক বাকি উশৃঙ্খল জীবন যাপন করা এই মার্গ যদি আচরণ করা তেতিয়াহলে তোমরা হবে জন্মে জন্মে মরি জন্মে জন্মে উপজি জন্মে জন্মে মরি জন্মে জন্মে উপজি কি হব তোমরা হব শৈবেক বিস্তার পুক জন্মে জন্মে মরি অর্জুন তো গীতা তো কহিসা দেব হরি অর্জুনের আগত গীতা জ্ঞানের জড়িয়ে সিদ্ধান্ত দিলে হরিক ভগবন্তক আশ্রয় নকরা জীবন যদি সমাপ্তি হয়ে যায় সেই সমাপ্তির পাছত সেই জীব পুনশ লেট্রিনের পোক হৈ হৈ জন্ম হব লাগিব তাতেই সেইবিল খাই খাই আক তাতেই মরিব লাগিব আকৌ সেই তাতেই জন্ম লব লাগিব তাতেই মরিব লাগিব এটা আমি নিজক সুধিব লাগিব যে বি এ এম এ ডিগ্রি একু একুটা লই ল আপনি মানে লেট্রিনের পোক হৈ হৈ জন্ম জন্ম হবলে মন আছে নেকি 
নিশ্চয় নাই সেই কাৰণে তেনে এক উশৃংখল জীৱনৰ পৰা আপুনি মই অব্যাহতি পাবলৈ হ'লে কেৱল গুৰু দেৱ নাম ভকত বিষয়ক চাৰি মহা বস্তুত আমি আশ্ৰয় কৰিব লাগিব এয়াই আমাক শাস্ত্ৰই বাৰে বাৰে সিদ্ধান্ত প্ৰদান কৰি আছে ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ কোনো কথা নাই মাছ মাংস খাব লাগিব নালাগিব বিচাৰ নিজে নিজে কৰিলেই হ'ব যে আপোনাক মোক কুকুৰ গাধ গাহৰি উট ছাগলী আদি আদি জন্তুবিলাকৰ লগত তুলনা কৰি কৰি শাস্ত্ৰই গালিও পাৰি আছে গতিকে সেই গালিৰ পৰা জন্তুবিলাকৰ আচাৰ আচৰণবিলাক আমাৰ শৰীৰত আছে নেকি যদি আপুনি মই উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰিমুঠি জীৱৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠতম জীৱ বুলি নিজকে ভাবি আছোঁ মনুষ্য তেতিয়াহ'লে মনুষ্যই যিখিনি আমি আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ এই আহাৰখিনি কোনে কোনে খাই চিন্তা কৰিছোঁ গৰু ছাগলী আদি তৃণভোজী জীৱবিলাকে কি খায় তৃণভোজী বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ সিহঁতে ঘাঁহ গছৰ পাত আদিহে খায় আহাৰ হিচাপে সেইকাৰণে সিহঁত তৃণভোজী বুলি কোৱা হৈছে তাৰপাছত মাংসভোজী সেইবিলাক হ'ল মাংস খোৱা প্ৰাণী বাঘ সিংহ ভালুক আদিকে ধৰি মাংসহাৰী প্ৰাণী তেওঁলোকে ঘাঁ খাব নেকি সেইবিলাক জীৱ নেখায় এতিয়া ঘাঁ খোৱা গৰু ছাগলী জীৱবিলাকে মাংস খাব নেকি নেখায় আমি সকলোৱে জানো তেতিয়াহ'লে মানুহে কিয় বাচ বিচাৰ নকৰোঁ আপোনাৰ মোৰ প্ৰাকৃতিক আহাৰ কি শাস্ত্ৰই সুন্দৰভাৱে আমাৰ কাৰণে সাত্বিক আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই সাত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ সত গুণ হ'ব সত গুণৰ পাছত আপোনাৰ মোৰ শৰীৰত সত গুণৰ বীৰ্য নিৰ্মাণ হ'ব আৰু এই সত গুণৰ বীৰ্য নিৰ্মাণ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি মই এৰি থৈ যোৱা উত্তৰাধিকাৰী নামৰ পুত্ৰ সদ গুণৰ অধিকাৰী হ'ব আকৌ সেই সদ্গুণৰ পুত্ৰৰ দ্বাৰা যি জীৱ পৃথিৱীলৈ আহিব আপোনাৰ মোৰ সম্পৰ্কত নাতি হ'ব গতিকে সেই নাতি আৰু সদ্গুণৰ হ'ব তেনে তেনে ধৰণে এদিন গৈ ভক্ত প্ৰহ্লাদে আৰু ধ্ৰুৱ সদৃশ সন্তান যেতিয়া জন্ম হ'ব তেতিয়াহে আপুনি মই সংসাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ পাব পাৰিম বুলি শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে যে নিসিংহ মহাপ্ৰভুৱে কৈছে তই বৈষ্ণৱ পুত্ৰ ভৈলি যাৰ একৈশ পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰিলি তাৰ এতিয়া প্ৰহ্লাদৰ নিচিনা বৈষ্ণৱ পুত্ৰ আপুনি মই জন্ম দিব পাৰিলে একৈশ পুৰুষলৈকে আপোনাৰ মোৰ জীৱ উদ্ধাৰ হৈ যাব বুলি শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে